നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും റോബിൻ സിനി സിറ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വിഷ്വൽ എഡിറ്റിംഗ് ആണ് വിഷ്വൽ എഡിറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡും ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ചേരുമ്പോഴാണ് മികച്ച എഡിറ്റുകൾ മികച്ച സിനിമ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടെക്നിക്കൽ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയർ ആണ് അഡോബി പ്രീമിയർ ഏറ്റവും ബേസിക്സ് തൊട്ട് ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കുറച്ച് ദൈർഘ്യമേറിയതാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രീമിയറിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ കാണാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ മാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വിൻഡോസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചില കീബോർഡിലുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അത്തരം കീസ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രീമിയറിലേക്ക് പോകാം അഡോബി പ്രീമിയർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഈ മൂന്ന് വേർഷൻസാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഹെവി ലോഡ് ഇല്ലാതെ സിസ്റ്റത്തിന് കോൺഫിഗറേഷനൊക്കെ അനുയോജിച്ച രീതിയിലുള്ള രണ്ട് വേർഷൻസ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനും നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എത്തുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം കുറേ കൂടി മികച്ച പെർഫോമൻസ് ഉള്ളൊരു സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നേരിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീമിയറുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റിങ്ങുമായിട്ടോ വിഷ്വൽ മായിട്ടോ ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള ഏതുവിധ സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മറുപടി തരുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള പ്രീമിയറിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഐഡിയാസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അഡോബി പ്രീമിയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വിൻഡോ കിട്ടും ഈ വിൻഡോ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ന്യൂ പ്രോജക്റ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ പ്രോജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് പുതിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും രണ്ടാമത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് റീട്ടേൺ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ന്യൂ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ന്യൂ പ്രോജക്റ്റ് എടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നെയിം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ഞാൻ ഈ പേരൊന്ന് മാറ്റുകയാണ് നിങ്ങളെപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പേരുകൾ കൊടുക്കണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഏത് പ്രോജക്റ്റാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എവിടം വരെ എത്തി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങൾ പിന്നെ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എടുക്കണം അതിലുള്ളൊരു ഫയല് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോജക്റ്റ് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു രൂപം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എഡിറ്റിങ്ങിൽ തുടർന്ന് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് താഴെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫയൽസ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഫോൾഡറിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഒന്ന് ക്രാഷ് ആയി പോയി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫയൽ ഒന്ന് മിസ്സായി അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫയൽസിനൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലൊക്കേഷനിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ബ്രൗസ് ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബ്രൗസ് ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പം ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇൻറ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് 
കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കൂടി വേഗത്തിൽ ഈ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ ടൈം കോഡ് എന്നാണ് ടൈം കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ ഇതിനൊക്കെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ടൈം സമയം സമയം ത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സിനിമ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ടേകാൽ മണിക്കൂർ രണ്ടര മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് സിനിമ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ടി വി കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പ്രോഗ്രാം കാണുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തിയാറ് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തെട്ട് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും കൃത്യമായ ഒരു ടൈം ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അഞ്ച് മിനിറ്റുള്ള വീഡിയോ ത്രീ ടു ഫോർ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ടു ടെൻ വീഡിയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഡിസ്പ്ലേ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം കോഡാണ് ടൈമിൻ്റെ ഡിവിഷൻസ് ആണ് അതിൽ വരിക ആ ഡിവിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മണിക്കൂർ മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡിൻ്റെ തൊട്ട് താഴോട്ട് നമ്മൾ മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് അല്ല ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രെയിംസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇരുപത്തി നാല് ഫ്രെയിമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഫ്രെയിമുകളാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ ഇരുപത്തി നാല് ഫ്രെയിമുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ തിയേറ്ററിക്കൽ പർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഫ്രെയിമാണ് നമ്മൾ പൊതുവേ നമ്മുടെ വീഡിയോ പർപ്പസുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്കുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ഫ്രെയിമിലോ ഇരുപത്തി നാല് ഫ്രെയിമിലോ മുപ്പത് ഫ്രെയിമിലോ ഏത് ഫ്രെയിം റേറ്റിലോ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആണ് ഫീ ടു ഫ്രെയിംസ് സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ആൻഡ് ഫീ ടു ഫ്രെയിംസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ ഫിലിമുകളെ കുറിച്ച് പണ്ട് ഒരു കാലത്ത് സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഫിലിമുകളിലാണ് അപ്പം അത്തരം ഫിലിമുകൾ നമ്മൾ ഇന്നും ഫിലിമുകളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സിനിമകൾ ഫിലിമുകളെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അടിക്കണക്കിനാണ് ഫിറ്റ് അടി എന്ന് പറയുന്ന കണക്കിനാണ് നമ്മൾ ഫിലിം ക്യാനുകൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഇത്ര അടി ഫിലിം അതിൽ ഇത്ര ഫ്രെയിംസ് അത് സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ആണോ അല്ലെ തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലിമിൻ്റെ തിക്നെസ് ആണ് ആ ഒരു മെഷർ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തൊട്ട് താഴെ തന്നെയുള്ള ഫ്രെയിംസ് ഉണ്ട് ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു സെക്കൻഡിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിയോ സാമ്പിൾ ഡിസ്പ്ലേ ഫോർമാറ്റ് ഓഡിയോ സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്ചർ ആണ് ക്യാപ്ചർ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കാർഡ് മെമ്മറി കാർഡുകൾ ഇത്തരം സാങ്കേതികതയൊക്കെ വരുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ നമ്മൾ ക്യാപ്ച ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഡി വി ടാപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പൂളുകളായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം ടാപ്പുകൾ ക്യാ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സത്യത്തിൽ ക്യാപ്ചറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എനിവേ നിങ്ങളത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രാച്ച് ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷനാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് കാണാം ക്യാപ്ചേർഡ് വീഡിയോ സെയിമസ് പ്രോജക്റ്റ് ക്യാപ്ചേർഡ് ഓഡിയോ സെയിമസ് പ്രോജക്റ്റ് അതുപോലെ വീഡിയോ പ്രിവ്യൂസ് സെയിമസ് പ്രോജക്റ്റ് ഓഡിയോ പ്രിവ്യൂസ് സെയിമസ് പ്രോജക്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ഓട്ടോ സെയിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഓട്ടോ സെയിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ പ്രോജക്റ്റുകൾ സേവ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് പെട്ടെന്നൊന്ന് ക്ലോസായി കറണ്ട് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓഫായി പോയി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ നമുക്ക് റീടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഓട്ടോ സേവ് എന്ന് പറയുന്ന അഡോബി പ്രീമിയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സേവ് ആവുന്ന ഈ ഫയൽസ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഫോൾഡറിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫയൽസ് മിസ്സായാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഓർഗന
പ്രീമിയറിൻ്റെ ഓവർ വ്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക് എഡിറ്റിങ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും പ്രീമിയർ തന്നെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അസംബ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷനാണ് അസംബ്ലിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രോജക്റ്റിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനും അതിലെ ഫയൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അസംബ്ലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടാബ് എന്ന് പറയുന്നത് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടാബാണ് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എഡിറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടാബാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് കാണാം ഓരോ ടാബും ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഇൻ്റർഫേസ് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കളറാണ് നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള കളർ മൂഡ് ടോൺ ഇതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കളറ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇമോഷൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ ഒരു വിഷ്വൽസാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ കാണാം ഒരു പിങ്ക് കളർ അവർ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കാരണം അത്തരം ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമോഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിങ്ക് കളർ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ കളറിലൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പല ഐഡിയാസുണ്ട് അത്തരം ക്ലാസ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കളർ തിയറീസൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡാവിഞ്ചി റിസോൾവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കളറിങ് തന്നെ പ്രത്യേകം ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീമിയർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ സെക്ഷനിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കളറിങ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ കാണാം തീയ് വെടി പുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പൂ പൂ വിരിഞ്ഞു വരുന്ന എഫക്ട്സ് ഇങ്ങനെ പലതരം എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അത്തരം പ്രീമിയറിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് നമ്മൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുണ്ട് അപ്പം വളരെ രസകരമായിട്ട് വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ മനോഹരമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എഫക്ട്സ് എഫക്ട്സ് ടാബ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് എഫക്ട്സിൻ്റെ വിൻഡോസ് വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം അതിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് വരാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓഡിയോ ഏത് മിഷ്വലിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഓഡിയോ ഞാൻ ലോഗോ ഇട്ട സമയത്ത് തന്നെ ആദ്യം വന്ന ഒരു കമൻറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇതിൽ ഓഡിയോ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഓഡിയോ ഇടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസിൽ ഓഡിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം തന്നെ മാറും ഓഡിയോ ഇല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല വിഷ്വൽ സ്റ്റോറി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓഡിയോ ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് വിഷ്വൽ സ്റ്റോറി പക്ഷേ ഓഡിയോ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സപ്പോർട്ടിംഗ് ടൂളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഓഡിയോ ഉപയോഗിക്കണം പറയുന്നത് ഗ്രാഫിക്സ് നമ്മുടെ ടൈറ്റിലുകൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലോഗോ അനിമേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഫയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഫയൽസ് ഇത്തരം ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ലൈബ്രറീസ് ലൈബ്രറിയിലൊക്കെ ഇതിൽ ഓരോ ടാപ്പുകളെ കുറിച്ചും വിശദമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓരോ ഏരിയ നമ്മൾ എത്തുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഡിറ്റിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഓൾറെഡി ഡിഫോൾട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വർക്ക് സ്പേസ് അല്ലാതെ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ വർക്ക് സ്പേസുകൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ വിൻഡോയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഓപ്ഷനാണ് വിൻഡോയിൽ വർക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓൾ പാനൽസ് എല്ലാ പാനൽസും കിട്ടും അസംബ്ലി ഓഡിയോ കളർ എഡിറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഏത് പാനലേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പോകാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റീസെറ്റ് ടു സേവ്ഡ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേ ഔട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാറാൻ പറ്റും അത് പറയാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സേവ് എസ് ന്യൂ വർക്ക് സ്പേസ് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു വർക്ക് സ്പേസ് ആക്കി തന്നെ മാറ്റാം ഓൾറെഡി ഉള്ള വർക്ക് സ്പേസിന് എഡിറ്റ് വർക്ക് സ്പേസ് നിങ്ങൾക്കതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയൊരു വർക്ക് സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എഡിറ്റ് വർക്ക് സ്പേസ്
ഇപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ വർക്ക് സ്പേസ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വർക്ക് സ്പേസിനെ നമുക്കൊന്ന് സേവ് ചെയ്യാം വർക്ക് സ്പേസിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് എസ് ന്യൂ വർക്ക് സ്പേസ് ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ പേരൊന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് സിനി സിറ്റ സിനി സിറ്റ എന്നുള്ള പേര് സത്യത്തിൽ ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡാണ് സിനിമകളുടെ നഗരം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സിനിമകളുടെ ലോകത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമകളുടെ ആശയങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പേര് ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ വർക്ക് സ്പേസിന് സിനി സിറ്റ എന്ന പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് സ്പേസ് സിനി സിറ്റ് ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മറക്കാതെ എല്ലാവരും സിനി സിറ്റ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക റോബിൻ സിനി സിറ്റ താങ്ക് യു